ഹലോ സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മളെന്നും കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് നമ്മളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഓരോ കോമ്പറ്റീഷനിലും കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നാല് പാർട്ട് ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊന്ന് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് മൂന്നാമത്തേത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്യൂസ് നാലാമത്തേത് സമ്മറി ഇൻ മലയാളം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകുന്ന ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് Apart from INS Vikrant, which is the existing aircraft carrier of the Indian Navy, INS Vikrant Kuda de Indian Naviga Senyo de Nilavilulla Vimana Vahani Kappal Edaan. This is the answer of INS Vikram Aditya. INS Vikram Aditya is a Russian Vahani Kappal. In the year 1987, the Kappal in the year 1987, the Kappal ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമായി ഐ എൻ എസ് വിരാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് യു കെയുടെ റോയൽ നേവി എച്ച് എം എസ് ഹെർമിസ് ആയിട്ട് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഐ എൻ എസ് വിരാട് എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിറ്റു ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഈ കപ്പൽ ഇന്ത്യക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാമത്തെ കപ്പൽ ആയിട്ടുള്ള ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് കൂടി വിമാനവാനി കപ്പലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് അടുത്ത ഒരു വിമാന വാഹന കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഐ എൻ എസ് വിശാൽ ആയിരിക്കുള്ളൂ പേര് ഐ എൻ എസ് വിശാലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിമാന വാഹന കപ്പലായിരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം who will be the new speaker of the kerala state assembly after replacing the existing speaker mb rajesh nilavile speaker mb rajesh nu pagaram kerala niyamasabhayude pudhiya speaker aaragum an samshir kerala taddesha swayambharana excise mandriyana mb govindan idhehim ippol communist party of india samsthana secretary aayittu chumadala yetteduthu adhethana sthanathekku ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ സ്പീക്കർ ആയിട്ടുള്ള എം പി രാജേഷ് മന്ത്രിയായിട്ട് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അസംബ്ലി സ്പീക്കർ ആയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ എം പി രാജേഷിന് പകരമായിട്ട് എ എൻ സംഷീർ ആയിരിക്കുള്ളൂ പുതിയ സ്പീക്കർ ഓൺ സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ദ ന്യൂ നേവൽ ഫ്ളാഗ് വാസ് അൺവീൽഡ് വിത്ത് ദ സീൽ ഓഫ് വിച്ച് മറാട്ട കിങ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഏത് മറാട്ട രാജാവിന്റെ മുദ്രയോടുകൂടിയ പുതിയ നാവിക പതാക പ്രധാനമന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ഛത്രപതി ശിവാജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ പതാക അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ഈ പതാകയിൽ ഇരട്ട സ്വർണ്ണ അതിർത്തികളുള്ള ഒക്ടോജനൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടഭുജാകൃതിയിലുള്ള രൂപം മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ ചക്രവർത്തിയായ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജാവിന്റെ മുദ്രയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം കൊള്ളുന്നു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ പതാകയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് നേവിയുടെ നാലാമത്തെ പതാക അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഫൻസിൽ പതാക ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആസ് പെർ ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് കുസാറ്റ് വെൻ ദ മാഡൻ ജൂലിൻ ഓസലേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് കേരള ക്ലൈമറ്റ് കുസാറ്റിലെ ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ മാഡൻ ജൂലിൻ ഓസലേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും
ഒരു പുതിയ പഠനത്തിൽ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാഡൻ ജോലിൻ ഓസലേഷൻ വർഷക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയെ മാഡൻ ജൂലിൻ ഓസലേഷൻ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞു മാഡൻ ജൂലിൻ ഓസലേഷൻ ഇത് വളരെ കട്ടിയുള്ള വളരെ വലിയൊരു കാർമേഘമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു മൂലകമാണ് മാഡൻ ജൂലിൻ ഓസലേഷൻ ഈ ഒരു വലിയൊരു കാർമേഘം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റു മഴ മേഘങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ആ പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് മാഡൻ ജൂലിൻ ഓസലേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റിസർച്ചിലെ റോളണ്ട് മാഡനും പോൾ ജൂലിനും ചേർന്നാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വലിയ കാർമേഘങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ആ പ്രദേശത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷമായിട്ടുള്ള കനത്ത മഴയെ കാരണമാക്കുന്നു വിച്ച് ഫോഴ്സ് ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് എ ഡ്രോൺ ബേസ്ഡ് ടി എസ് മോക്ക് ലോഞ്ചർ ടു കൺട്രോൾ റയൽസ് ആൻഡ് ക്രൌഡ് കൺട്രോൾ സിറ്റുവേഷൻസ് കലാപങ്ങളും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത ടിയർ സ്മോക്ക് ലോഞ്ചർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സേന ഏതാണ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു എന്നല്ല വലിയ വലിയ ലഹളകളും അതല്ലെങ്കിൽ കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടിയർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീർവാതകം ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ ഗ്വാളിയറിലുള്ള തേക്കാൻപൂറിൽ ടിയർ സ്മോക്ക് യൂണിറ്റ് ഡ്രോൺ ടിയർ സ്മോക്ക് ലോഞ്ചർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇനി ഡ്രോൺ വഴി കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചത് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മാറ്റർനിറ്റി ലീവ് ടു എ വുമൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി എൻടൈറ്റിൽ ടു ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ഡൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓർ ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോഴോ തൊട്ടു പിന്നാലെയോ മരണപ്പെട്ടാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ പ്രത്യേക പ്രസവാവധി അർഹതയുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് സാധാരണയായിട്ട് പ്രസവാവധി കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രസവത്തിന് ശേഷം കുട്ടി മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് അറുപത് ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഹാസ് ബിൻ സാങ്ഷൻ ബൈ ദി ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ടു എച്ച് എ എൽ ഫോർ തേജാസ് മാർക്ക് ടു പ്രൊജക്ട് ഓൺ സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് തേജാസ് മാർക്ക് ടു പ്രൊജക്ടിനായി എച്ച് എ എല്ലിന്റെ സുരക്ഷാ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി എത്ര തുക അനുവദിച്ചു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ എച്ച് എൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പോർ വിമാനമാണ് തേജാസ് തേജാസിന്റെ അടുത്തൊരു വേർഷൻ തേജാസ് മാർക്ക് ടുന് വേണ്ടി ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി സി സി എസ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വീണ്ടും വകയിരുത്തി ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ എച്ച് എലിന് തേജാസ് മാർക്ക് ടു പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് എ ഐ എഫ് എഫിന്റെ എൺപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി മാറിയ ആദ്യ കളിക്കാരൻ ആരാണ് കല്യാൺ ചോബെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ മൊമെന്റുകളുടെ ഈ ലേലത്തിനിടെ നീരജ് ചോപ്രയുടെ ജാവലിൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ഏത് സംഘടനയാണ് ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബി സി സി ഐ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം നാസ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആർട്ടിമേഴ്സ് ഒന്ന് ദൌത്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണം ഏത് തീയതിയിലാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് തേർഡ് സെപ്റ്റംബർ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ലക്ഷ്മൺ നരസിംഹൻ ഏത് അമേരിക്കൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയി നിയമിതനായി സ്റ്റാർബക്സ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഫിയാണ് സ്റ്റാർബക്സിന്റെ ഏതാണ്ട് നൂറോളം രാജ്യങ്ങളിലാണ് സ്റ്റാർബക്സിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലും സ്റ്റാർബക്സ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ദി സിക്സ്റ്റി എയ്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ദി നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് എൻ ടി ബി ആർ വിൽ ബി
ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ സമ്മറി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ നിലവിലുള്ള വിമാനവാണി കപ്പൽ ഏതാണ് ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യ നിലവിലെ സ്പീക്കർ എം ബി രാജേഷിന് പകരം കേരള നിയമസഭയുടെ പുതിയ സ്പീക്കർ ആരാകും എ എൻ ഷംസീർ രണ്ടായിരത്തി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഏത് മറാത്ത രാജാവിന്റെ മുദ്രയോടുകൂടിയ പുതിയ നാവിക പതാക പ്രധാനമന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ഛത്രപതി ശിവാജി കുസാറ്റിലെ ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ മാഡൻ ജൂലിൻ ഓസിലേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും കനത്ത മഴ കലാപങ്ങളും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത ടിയർ സ്മോക്ക് ലോഞ്ചർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സേന ഏതാണ് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോഴോ അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയോ മരണപ്പെട്ടാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ പ്രത്യേക പ്രസവാവധി അർഹതയുണ്ട് അറുപത് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് തേജസ് മാർക്ക് ടു പ്രൊജക്ടിനായി എച്ച് എ എല്ലിന് സുരക്ഷാ കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി എത്ര തുക അനുവദിച്ചു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി എ ഐ എഫ് എഫിന്റെ എൺപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി മാറിയ ആദ്യ കളിക്കാരൻ ആരാണ് കല്യാൺ ചോബെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ മെമന്റകളുടെ ഈ ലേലത്തിനിടെ നീരജ് ചോപ്രയുടെ ജാവലിൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ഏത് സംഘടനയാണ് ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബി സി സി ഐ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം നാസ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ആർട്ടിമിസ് ഒന്ന് ദൌത്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണം ഏത് തീയതിയിലാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ലക്ഷ്മൺ നരസിംഹൻ ഏത് അമേരിക്കൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയി നിയമിതനായി സ്റ്റാർബെക്സ് നമ്മളെന്നും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കോമ്പറ്റീഷനിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്